Приветствую зрителей и подписчиков канала Виолайн. Вы смотрите очередной большой фильм про задние переключатели. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Сейчас будет очень длительное повествование, в ходе которого мы все досконально изучим. Измерим с помощью вот этого прибора, разберем с помощью третьего шестигранника и убедимся в том, как сделаны ролики задних переключателей. И взвесим каждый переключатель, обсудим их материалы, диаметр штифтов и прочие различные нюансы, все, что связано с задними переключателями. Мы уже снимали подобные фильмы, и вы можете отдельный выпуск посмотреть про передние переключатели. Также вы можете посмотреть выпуск про каретки. И я надеюсь, что в дальнейшем мы снимем дополнительные комплексные обзоры всей линейки Shimano, SRAM и прочих производителей. И если вам это интересно, ставьте лайк этому видео, делайте репосты, Пишите комментарии, задавайте вопросы, давайте обсуждать все тонкости и нюансы. Если у вас есть какие-то свои обзоры, тоже делитесь ссылками, не проблема. Мы рады того, что вы пишете нам информацию. Мы ее собираем и стараемся изложить ее далее. Это, собственно, и есть наша работа по ведению канала. Создание контента, полезной информации для нас. У нас здесь два десятка переключателей. От турне до XTR. И они немножечко еще отличаются тем, что я захватил соседние поколения различных переключателей для того, чтобы немножечко сравнить их между собой. И рассмотрим, пожалуй, самый примитивный переключатель от компании Shimano. Это линейка турны. В линейке турны есть огромное количество переключателей. Они отличаются между собой цифровым буквенным обозначением. И этот артикул указывает на версию переключателя. Ну, к примеру, это Турны TX35. А вот это Турны TX35A. И вот этот вот маленький малыш сделан для того, чтобы ставить его на обычные велосипеды с трещоткой сзади и одной звездой спереди. Как правило, это дорожный велосипед, складной велосипед. И многие писали в комментариях, что у него отсутствует V-Tension который нужен для того, чтобы настроить положение ролика. Так вот, этому переключателю этот винт не нужен. Предполагается, что он ставится будет только на шимановские трещотки. 6-7 скоростей, и там диаметр звезды всем известен. А во всех остальных переключателях есть винт битеншн, который будет отводить переключатель. Если слова какие-то непонятны вам, вы можете узнать дополнительный выпуск по подсказке. Здесь всплывает подсказочка в этом углу. И узнать все, что можно знать про настройку заднего переключателя. По итогу этот переключатель ставится на самые простые примитивные велосипеды. Он имеет крепление на петух и про самый простой линейка турны еще имеет дополнительный переключатель, который крепится на ось, то есть на гайку оси заднего колеса. Такая дичь до сих пор встречается и Shimano выпускает такие переключатели. Хотелось бы подчеркнуть несколько технических нюансов. Корпус у него пластиковый, Параллограмм сделан из штампованного металла, штифты диаметром 3 мм и заклепаны они в пластиковом корпусе. Есть один интересный нюанс. Вот такая вот штука позволяет сделать прямую подводку, подобно тем, которые сделаны на переключателе с технологией Shadow. Да, этот турней, этот малыш, по сути, с технологией Shadow. Сюда заходит рубашка, по вот этому ролику идет трос, примерно по точно такому же ролику идет трос в самых топовых переключателей от компании SRAM. Вот где они посмотрели эту технологию. Вот такие нюансы хотелось бы рассказать. А вот такой переключатель турны, это переключатель снят с бэушного велосипеда для демонстрации, ставится на велосипеды, где есть передний переключатель. У него длиннее лапка, у него есть возможность настройки положения с помощью регулировочного винта B-Tension. Корпус у него точно так же сделан из пластика. Две штампованные металлические детали, и э, его отличительная черта тем, что у него большие ролики. У того переключателя ролики на 11 зубов. И если уж мы заговорили про ролики задних переключателей, то хотелось бы на каждом переключателе акцентировать на них внимание, потому что это один из самых ответственных элементов в заднем переключателе. По ним идет цепь, их качество их работы отвечает за тишину работы переключателя, за точность работы переключателя и за износостойкость. Если что-то не так будет с роликом, переключателю не выполнит свои функции вообще никак. Поэтому ролики стоят в принципе недешево, если обратить внимание на стоимость роликов на переключателей верхних серий, вы будете удивлены. 
это один из самых важных основных параметров. Так вот, перчатель Турны, ролик пластиковый, максимально простой, ставится он на металлической втулке с двумя шайбами, все, он работает по принципу втулки скольжения, их нужно периодически разбирать и смазывать. Вот такой вот примитивный переключатель, и он нам в принципе не интересен, нам интересна, естественно, линейка повыше то, что может предложить вам качество переключения. Поэтому вот эту дичь можно просто выкинуть мел на пол и продолжить повествование про переключатели Asero, Altus, Olivia, Dior, SLX, и XT и XTR. То, зачем вы смотрите наш канал. Поехали. Если вы посмотрите другие выпуски, которые мы вам показывали, то там речь идет о том, что номер переключателя отвечает за его уровень. Ну, к примеру, 2000 Altus, 3000 Asero, Оливия это 4000 переключатели, Dior это 5000 переключатели, 6000 переключатели, SLX 7000, XT 8000, XTR 9000 и ранее цифровой номер на переключателе тоже отвечал за его э, иерархию. Только отличались некоторые переключатели по цифре. Например, XT раньше был 786. 781, 772 и так далее. SLX был 600 серии, Dior был 500 серии. Ну и это нужно для понимания того, какой уровень имеет тот или иной переключатель. Ибо с некоторой эволюции цифры начинают увеличиваться, а старые переключатели продолжают выпускаться. И тем не менее, можно спозиционировать тот или иной продукт в определенной градации. Ну, к примеру, переключатели Оливия тоже бывают 300 серии, и Асера тоже бывают 300 серии, и качество их должно быть сопоставимо. Об этом говорит номер переключателя, и сейчас мы рассмотрим некоторые технические нюансы переключателей старых поколений и новых, и будем сравнивать их между собой. Итак, сейчас мы подробно изучим переключатель Altus. И хотелось бы рассказать вам, что он сделан из пластиковой части передней корпуса, задняя часть корпуса сделана из алюминия, а корпус параллорамы сделан из штампованной стали. Так вот, штангенциркуль нам нужен для того, чтобы замерить толщины стенок. И вот толщина стали параллелограмма 1,8 мм, и толщина стали лапки внутренней всего лишь 1,7 мм, а внешний 2,2 мм. Таким образом, этот переключатель сделан из стальных деталей, довольно-таки простой, и весь этот переключатель всего 283 грамма. Также разберем его и посмотрим, как устроены в нем ролики. И здесь, я вас уверяю, сейчас не будет никакой магии, мы увидим крайне простую примитивную конструкцию сделан по тому же самому принципу и здесь мы увидим крайне примитивную конструкцию сделан по тому же самому принципу что и ролики переключатели турней нижний ролик переключателя сделан по принципу э, скольжения на втулке и скользит по втулке вот такой вот пластиковый ролик здесь ничего нет Примечательного и конструкция мало чем отличима от переключателя серии турной. А вот верхний переключатель сделан, верхний ролик сделан, а вот верхний ролик сделан немножечко по-другому. В пластиковом корпусе сделана металлическая вставка с проточками, которая, в принципе, должна быть смазка. И у нас втулка работает по стальной гильзе. В итоге пара трения меньше, надежность ролика выше. Вот такие ролики применяются в переключателе Altus 370 и пока отложим эту лапку для того, чтобы было возможно сравнить ее с лапками переключателя уровнем выше. Приступим к изучению следующего переключателя и это Altus 2000 серии. Предполагается, что должна быть некоторая эволюция и в Shimane ее пытались сделать. И этот переключатель уже обладает технологией Shadow, тень. То есть от петуха этот переключатель выступает всего лишь на 
1 см, плюс-минус в зависимости от положения э, параллелограммы и того, какая у вас включена передача. Если рассмотреть переключатель без технологии Shadow, то видно, что за петух этот переключатель выступает значительно больше. И именно поэтому этот переключатель имеет название Shadow. Для того, чтобы сделать эту технологию, компания Shimano пересмотрели компоновку переключателя, и эта эволюция произошла в 2007 году. Последние 13 лет технология Shadow успешно применяется. И сделана была еще дополнительная фишка, это прямая подводка троса. То есть рубашка у вас не имеет дополнительного изгиба за переключателем, и трос имеет меньше сопротивления скольжению в неизогнутой рубашке, которая напрямую заходит к переключателю. Вот такая технология теперь опустилась до самых низших сегментов. И в нашем случае Альтус имеет именно такую технологию. 2000-й Альтус сделан чуть-чуть интересней. Передний корпус пластиковый, задний алюминиевый. Верхняя часть параллелограммы сделана из, я надеюсь, алюминиевой литевой детали. Хуй она сделана из пластика, мне кажется. Да, он пластиковый. Да, он пластиковый. Ёба, говно, блядь. Итак, наш переключатель изготовлен из следующих материалов. Передняя часть корпуса пластик, задняя часть алюминий. И вот здесь вот кроется секрет удешевления. Вот эта часть параллелограммы тоже сделана из пластика. А задняя часть параллелограммы сделана из стали с толщиной. И тут вы будете приятно удивлены. 1,6 мм. Все-таки стараются экономить и делать переключатели легче. Блять, кому только это нужно, блять. Они же сделаны, сука, настолько мягко, что это все это развалится без конца. Лапка сделана из стали толщиной да ну, 1,6 мм. И это что за фольга? 1,6 мм. Эволюция, блять, нового поколения. И я даже не делюсь, если здесь верхний ролик переключателя сделан хуже, чем ролик того старого предыдущего Альтуса, предыдущего поколения. И разбираем, смотрим. Нет, слава богу, ролик сделали точно такой же, как в 370 -м. Альтусе. В заключение про переключатель Альтус последнего поколения можно сказать, что эволюция их привела к тому, что они сейчас создаются для девятискоростных групп. Предыдущие Альтусы предполагали установки 8-7 скоростные группы и мы все понимаем прекрасно, что 7, 8 и 9 скоростей в переключениях задается шагом монетки. То есть предыдущего поколения Альтус и Асьеры, которые предполагались в установке на 8 скоростные кассеты, работают и на 9 скоростных кассетах, на 9 скоростных монетках без проблем. Но на этих переключателях специально аббревиатуры обозначено, что вот это вот Мега 9. А вот здесь вот пацаны написали, что здесь стоит Мега 9 Light. Это специально для веганов. И вот этот переключатель, блядь, весит 276 грамм, а тот 283. Охуенно. 7 грамм сэкономили и сделали корпус из пластика и из тонкой стали, чтобы это все разваливалось бесконечно. Как я люблю современный маркетинг. Молодцы, блядь. Ну ладно. И приступим к следующей по уровню э, группе. Это Асера. Итак, в Асере у нас есть... Вот такой вот переключатель с пробегом. Он 390 серий, и не побоюсь от слова, это топовая сера. Сделан этот переключатель из следующих элементов. Передняя часть пластиковая, задняя часть из алюминия. Параллелограмм здесь сделан из штампованной стали. Толщина стали параллелограмма 2 мм. Толщина стали лапки 2,1 мм. 1,6 мм. Собственно, все как в 370 Альтусе. Уровень приблизительно одинаковый. И далее разбираем ролики и смотрим, как они устроены. В нашем случае они уже имеют небольшой износ. И видим мы здесь все те же самые технологии, что и в том переключателе. Теперь у нас есть интересная возможность сравнить лапки переключателей. И мы можем убедиться в том, что они 
абсолютно одинаковые. В 370 альтусе и в 390 серии используются две абсолютно одинаковые лапки с одинаковой толщиной. И если вы нас спрашивали про взаимозаменяемость различных компонентов, различных переключателей, то сейчас немножечко поговорим именно об этом. И, пожалуй, рассмотрим один из самых популярных и масс-маркетных переключателей Shimano Asera. Вот именно этот переключатель ставится на огромное количество велосипедов, потому что позиционируется он не как 9-скоростной переключатель, а как 8- и 7-скоростной переключатель, и он попал на огромное количество велосипедов всех стран мира, в том числе и в России. И эта штука выпускается до сих пор, она до сих пор продается в коробочной версии, и до сих пор можно купить. Это, я бы сказал, один из самых надежных переключателей и бестселлеров продаж от компании Shimano. Подробно изучим его технические характеристики. Передняя часть корпуса сделана из пластика. Задняя сделана из алюминия. Корпус параллелограммы сделан из двух э, штампованных пластин металла. И сейчас замерим толщину пластины. 1,7 мм. Внешняя лапка толщиной 2,1 мм. Внутренние 1 и 6. И сейчас бы я хотел бы разобрать вам ролики и показать, как они устроены. Здесь стоят простые ролики, точно такие же, какие применяются в младших переключателях. Турны и маги здесь минимальное количество. Несмотря на то, что это крайне примитивный ролик с большим количеством зубов, в верхнем ролике переключателя также установлена стальная гильза, по которой будет работать ваша втулка. И это повышает ресурс ролика. Также толщина стенок, лапок и параллограммы делает этот переключатель довольно-таки надежным, жестким, неубиваемым. Средневзвешенный ресурс таких переключателей обычно от 3 до 7 тысяч километров. Далее он начинает люфтить и хуже работать. В принципе, можно продолжать ездить, но... Он бюджетный и его без проблем можно заменить на новый. Итак, мы описали все самые популярные и массовые переключатели. Переходим к более интересным версиям. Итак, рассмотрим переключатель Оливию 4000 модели. Итак, предполагается, что это переключатель чуть повыше уровня, чем был ранее. Но э, дизайн вот эта часть параллелограмма немножечко мне напоминает старую добрую Оливию годов, наверное, середины нулевых. И его вес тоже говорит о какой-то запасе прочности. Сделан он из алюминиевых деталей задний корпус и вот эта часть параллелограмма. В Оливию уже идет алюминий. Вот эта часть пластиковая, задняя часть параллелограмма стальная, толщина лапок. 2,1 мм, 1,6 мм. В этом переключателе нет технологии Shadow, то есть здесь идет подводка троса сзади и рубашка будет изогнута. Это небольшой минус для этого переключателя, но в целом все довольно-таки работоспособно. Пожалуй, разберем его и посмотрим, как устроены в нем ролики переключателя. И в нашем переключателе используются точно такие же ролики, как и в переключателях Асера, то есть с стальной гильзой, с втулкой скольжения. Все по тому же самому принципу. То есть это простые ролики, которые применяются во многих переключателях. И сейчас есть возможность сравнить лапки переключателей Альтуса 370 и Оливию. И это Опять же, одинаковые лапки. Лапка внутренняя у них одинаковая. И рассмотрим переключатель Оливию с серийным номером 3100. Предполагается, что это переключатель более высокого уровня. И многие, покупая этот переключатель, думают, что они покупают переключатель последнего поколения, где используется технология Shadow. И это факт. Здесь прямая подводка троса. Но маркетинг... Он и в Африке маркетинг, что и требовалось доказать. Вот эта часть корпуса параллелограмма пластиковая. Задняя часть корпуса параллелограммы сделана из стали толщиной 1,6 мм. 
И лапки наши сделаны из стали толщиной 1,6 мм, 1,6 мм. В общем-то, этот переключатель Оливия вообще практически ничем не отличается от мега модного лайтового переключателя Altus 2000. То есть, выбирая между переключателем Altus 2000 и Оливия 3100, я бы сделал выбор в пользу предыдущего, ибо он сделан из точно такой же стали, с точно такой же технологии, точно так же поддеет скоростей, и он по факту вообще ничем не отличается. Кроме того, что у него лапка чуть-чуть другой геометрии, и если мы возьмем лапку, которая совпадает между переключателями Оливию, Асера и Альтус, и приложим сюда, мы увидим, что расстояние между болтами одинаково, но форма немного отличается, и эта лапка сюда не подойдет. То есть... Покупая такой переключатель, вы ограничиваете себя еще добавок и в ремонтопригодности. Ролики здесь, в принципе, точно такие же. На втулке скольжения и нижний ролик просто без стальной э, гильзы на втулке скольжения. Вес этих переключателей вообще между собой ничем не отличается. Оливию Шаду и Оливию 4000 без технологии Шаду весь примерно одинаково 275 грамм. В итоге вот такой маркетинг у нас получается. Пойдем рассматривать переключатели с линейки Dior. И здесь чуть-чуть поинтереснее. Вот это два одинаковых куска говна. Вот это Оливия 3100, вот это Altus 2000. И они сделаны, в принципе, одинаково. У них пластиковые корпуса, сталь одинаковой толщины. Весь они, блядь, одинаковые. Они с одинаковыми роликами, с одинаковой технологией шаду. Какого хуя не отличается, я не понимаю. Зачем сделали еще один точно такой же переключатель? 